ഇന്ന് ജാനകി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആട്ടിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ആണ് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം അതിൽ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ജാനകീന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ആട്ടിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ആണ് വേവിച്ച് വെച്ച മൂളയാണ് ഇനി ഉള്ളി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചു വെച്ചിടാം ചതച്ചു വെക്കും പേസ്റ്റ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആവശ്യത്തെ വലിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ മീൻസ് ഗോൾഡ് വിന്നർ ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് വിന്നർ യൂസ് ചെയ്യാം ലവങ്കം പട്ട ക്രാമ്പ് സോമ്പ് അതെങ്കിൽ ഇത് പൊടിച്ചതല്ല നമ്മൾ അല്ല പൊടിക്കുന്നത് പൊടിച്ചതല്ല ഇത് പൊടിക്കണ്ട ഇത് അങ്ങനെ ഓക്കെ ഇട്ടാ മതി അടുത്തത് മുളക് പൊടി ഓക്കെ ഇത് സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണോ അത് ഇല്ല കാശ്മീർ ചില്ലി ആണ് അത് കൂടുതൽ ഏത് കാണത്തില്ല കളറായിട്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കാണ് തക്കാളി രണ്ട് തക്കാളിയാണ് നമ്മൾ നാല് ആട്ടുമുളിന്റെ ബ്രെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് രണ്ട് തക്കാളി തക്കാളിയാണ് ആവശ്യം മല്ലിപ്പൊടി ഇതിന് രണ്ട് സ്പൂൺ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശകലം ജീരാപൊടി ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില കൊത്തമല്ലി നമ്മൾ ചേർക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇപ്പൊ ചട്ടി നല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ചൂടാണ് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ എത്ര റീഫൈൻഡ് ആയാലും ഒഴിക്കണമോ അത്ര റീഫൈൻഡ് നമ്മൾക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടി വരും ബിരിയാണി അല്ല ക്രാമ്പ് പട്ട സോമ്പ് മസാല ഐറ്റം ഉള്ളതാണ് ഇതാണ് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാൻ പോണത് എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടോളാം ഇടാം പൊറിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി കൊച്ചുള്ളിയാണ് കൊച്ചുള്ളിയാണ് ഇടേണ്ടത് എത്ര കൊച്ചുള്ളിയാണ് കൊച്ചുള്ളി നമ്മൾ നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നാല് നാല് ആട്ടിന്റെ മുളയില് നമ്മൾ നൂറ് ഗ്രാം നൂറ് ഗ്രാം കൊച്ചുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലെങ്കിൽ മൂത്ത് വേണം പിന്നെ നമ്മൾ മുളക് പൊടി കാശ്മീർ ചില്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആട്ടിന്റെ മൂള ഇത് നാലെണ്ണം ആദ്യം എങ്ങനെ എങ്ങനെയാ ഇത് വേവിച്ചെടുത്തത് ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ കടയിൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് നല്ല ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം കഴുകിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി പാത്രം വേവിക്കുന്ന പാത്രം ഏത് പാത്രം വെള്ളത്തിൽ നനയ്ക്കാൻ പാടില്ല ആവി കയറ്റിയെടുക്കണം ഏതാണ് ആവി കയറ്റിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഗുണം നല്ലതെങ്കിലും ഇരിക്കും വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചത്തെല്ലാം മൊത്തം പോകും വിറ്റമിൻ ഒക്കെ അപ്പൊ ഇത് ആവിയിലാണ് പുഴുങ്ങിയത് ഇപ്പൊ നാം ഏകദേശം നല്ല മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കറുവപ്പിലും കൊത്തമല്ലി നമ്മൾ അത് ചേർക്കാം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്താണ് വെക്കുന്നത് നാലാട്ട് മുളയ്ക്ക് രണ്ട് തക്കാളി നല്ല വലിയ തക്കാളിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് എന്നാൽ കുറച്ച് ഇത് ഗ്രേവിയാണ് അപ്പൊ ഗ്രേവി പദത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് തക്കാളി ചേർത്തിട്ടാൽ മതി ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് അതെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇടണം അത് അത് ഒന്ന് നല്ലെങ്കിലും തക്കാളി നല്ലെങ്കിലും മാഷ് ആവണം നല്ലെങ്കിലും വാട്ടി വരമോ തക്കാളി നല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് വാട്ടണം തക്കാളി നല്ലെങ്കിലും വാട്ടിയ പിന്നാണ് നമ്മൾ മസാല ഒക്കെ എല്ലാം ചേർക്കണം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് ഓക്കെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഓക്കെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചോണേ അപ്പൊ ഇതിലോട്ട് ഒരു കുറച്ച് ഒരു കാൽക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇളച്ച് നല്ല ഇതായിട്ട് എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ ആട്ടിൻ്റെ 
அதில் மசாலா எல்லாம் இறங்க வேண்டி ஒரு ரெண்டு மினிட்டு இங்கே அடைச்சி வச்சா மாதிரி இப்போ நம்ம ஏகதேசம் ஆகி கழிஞ்சு ஓகே இப்போ அதனை டேஸ்ட் செய்யணும் நம்மளோட ஞரம்பின் ஏற்றவும் நல்லது ஃபைல்ஸ் ஃபைல்ஸ் ப்ராப்ளம் உள்ளவர் இதை ஆய்ச்ச ஒரு திவசம் கழிக்கலாம் மாதம் ரெண்டு திவசம் கூட கழிக்கலாம் இது வளர குணம் செய்யும் ஈ ஆட்டின் பிரெயின் கழிக்கிறது கொண்டு அப்போ ஞான இது கழிச்சோ ஓ தாராளமாக கழிக்கு சூப்பரான ஜானகி அடிபொளியாயிட்டுണ്ട് உப்பும் எரிவும் வல்லாத ஒரு फ्लेवर ആണ് പറഞ്ഞു അറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇത് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തിക്കും ചോറിനും ഏറ്റ നമ്മളെ കറിയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി 